നിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് ഇതൊക്കെ ഈ കൊച്ചു തൃക്കരയിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കണം നീ എം ജി ആറിന്റെ ഉലകം ചുറ്റും വാലിബൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിൽ എം എൻ എംപിയാരുടെ കൊള്ള സംഘം അങ്ങ് ജപ്പാനിൽ പോലും അതുപോലെ നീയും ഉലകം ചുറ്റും വാലിബനായി മാറണം ഫോൺ എനിക്ക് വേണ്ട നീ എടുത്തോ ഹലോ ജയ ഇത് ഞാനാ എന്താ നീ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരണം എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ നേരിട്ട് പറയാം ദേ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ തേക്കണം പോടി എവിടുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയാണ് കമ്പനി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ഇത് നാളെ തന്നെ ഇങ്ങെത്തണം അത്യാവശ്യ ദേ ഏട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുവേ അല്ല ഞാൻ മോളെ എന്താന്ന് ഏട്ടൻ വന്നു എന്നാ തോന്നുന്നത് പൊട്ടിക്കരുത് അപ്പോയിന്റ് ഓർഡർ വായിക്കുമ്പോഴേ അറിയാവൂ ഏട്ടൻ എസ് ഐ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ കാര്യം സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞെട്ടണം ഏട്ടൻ അമ്മേ ദേ വരുന്നു എന്താ എന്ത് പറ്റി എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല മോളെ അതങ്ങ് കൊടുത്തേ എന്താടി കോൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ പറ ഈ ഒരു കത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ഇത്ര ദൂരം വരാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കവിടെ എന്തുമാത്രം തിരക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മക്കറിയാമോ എന്താത് പോലീസ് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്ന കരുതിയത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ബോധം കിടന്ന് കരുതിയില്ല എന്താ പറ്റി എസ് ആയിട്ട് കള്ളന്മാരൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും ടെൻഷൻ കള്ളന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല തല്ല് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അയ്യോ 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 ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല ശരിയാവില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഈ പോലീസ് പണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യ ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യില് കമ്പും കത്തിയൊന്നും അല്ല തോക്കും ബോംബും ഒക്കെയാ എത്ര പോലീസുകാരെന്നറിയോ ദിവസേന വെടികൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഈ പോലീസുകാർ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ഈ കള്ളന്മാർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും തന്നെയല്ല ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ എന്താ കോളും ും എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അച്ഛന് നല്ലോണം മനസ്സിലാവും നീ എസ് ഐ ആകാൻ പോകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ലഡ്ഡു വിതരണം ചെയ്തു എന്നൊരു വഴിക്ക് എത്തിച്ചപ്പോ അച്ഛന് സമാധാനായി അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് നാളെ നിങ്ങളൊരു പോലീസ് ഓഫീസറായി കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര സത്യസന്ധതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഒരു കള്ളൻ നൂറ് ശതമാനവും സത്യസന്ധനായിരിക്കും കാൽമുട്ടിന് താഴെ ലത്തി കറക്കി എറിഞ്ഞാൽ ഓടുന്ന പ്രതി കാമം നടിച്ചു വീണിരിക്കും ഇതുപോലെ അതുകൊണ്ട് വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും വേണം ഓടാൻ ഒരിക്കലും നേരെ ഓടരുത് അവസാനമായിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചും തൊണ്ടി മുതൽ പിടികൂടണം തൊണ്ടി മുതൽ പോയാലും ജീവൻ രക്ഷിക്കണം 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വല്ല മോട്ടിച്ചാലും ജീവിക്കാല്ലോ ഏറ്റവും കുഴപ്പക്കാരനായ കള്ളനെ വേണം ആദ്യം പൊക്കാൻ അതെ ഏറ്റവും കുഴപ്പക്കാരനായ പോലീസുകാരന് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒതുക്കാൻ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് കള്ളന്മാരുടെ മുഖം എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് പോലീസുകാരുടെ മുഖം ഓർക്കേ ചെയ്യരുത് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകും സി പൂട്ട് എങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുന്നു നോക്കി നമുക്ക് മോഷ്ടാക്കളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിലര് താക്കോല് കിട്ടിയാലും പൂട്ട് ചുറ്റി കൊണ്ട് തല്ലി പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറും പിന്നെ ജനക്കമ്പി വളയ്ക്കാൻ ചിലർക്ക് ചില രീതികളുണ്ട് പലർക്കും പല രീതികളുണ്ട് എന്നാലും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സാറേ ഈ കമ്പി പാര എടുത്തിട്ട് ജനലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിപിടിച്ചാണ്ടല്ലോ ഏത് കമ്പിയും പുല്ലുപോലെ വളയും അത് തനിക്കങ്ങനെ അറിയാം കുറച്ചു ദിവസമായി തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ പ്രശ്നം സാർ അത് പിന്നെ ഒരല്പം സീരിയസ് ആണല്ലേ സാർ ട്രെയിനിങ് ഐജിയോടല്ല ഒരു ജ്യേഷ്ഠനോട് എന്ന പോലെ പറഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം മറച്ചു വെക്കാൻ നോക്കണ്ട പറയാം സാർ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടുക എന്നതാണ് സത്യസന്ധനായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ തന്നെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു സാർ അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സിറ്റിയിൽ വന്ന് പെട്ടപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ തീരുമാനം എടുപ്പിച്ചത് കാട്ടാനകളെ തളയ്ക്കാൻ താപ്പാന തന്നെ വേണമടോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ സ്കോട്ടലിന്റെ ആടിൽ രണ്ട് കുപ്പർസിത്ത കുറ്റവാളികളെ ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് നിയമിച്ചു അന്നത്തെ അവിടുത്തെ പോലീസ് ചീഫ് പാർലമെന്റിന്റെ അനുവാദത്തോ എന്നിട്ടെന്തായി ഒരൊറ്റ മാസം കൊണ്ട് ലണ്ടനിലുള്ള സകല കുറ്റവാളികളെയും മോഷ്ടാക്കളെയും അവർ ജയിലിലാക്കി കുഴപ്പങ്ങളുടെയും കുറ്റങ്ങളുടെയും തുടക്കം അറിയുന്നവന് അതിന്റെ വേററക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നാട്ടിൽ വെച്ച് നിന്റെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ദത്തന്റെ ഗുണ്ട തട്ടിയടിച്ചതും സേതുരാമൻ എന്ന വലിയേട്ടനെ നീ കാണാൻ ചെന്നതും അവന്റെ സംഘത്തിൽ പെട്ടതുമൊക്കെ നിന്നെ നല്ലൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആക്കാൻ വേണ്ടി വിധി കളിച്ച കളിയാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി അതുമല്ല ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രാചിത്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരമായും ഇതിനെ എടുക്കാം പോലീസ് എന്നും ജനങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരനാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാവൽക്കാരൻ പലരും ഉറങ്ങുന്നവരും ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരുമാണ് എടോ താൻ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാവൽക്കാരനാവണം തൊപ്പിയിലെ മുദ്ര കരിയറിലെ വിജയ മുദ്രയാക്കി മാറ്റണം നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെയും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെയും ആശ്രയമാണ് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ താൻ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു നാട് നന്നാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയെങ്കിലും നന്നാക്കാമല്ലോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ അങ്ങ് മറന്നേക്ക് മറക്കുകയാണ് സാർ പഴയതൊക്കെ മറക്കുക സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപക്ഷെ വിധിയായിരിക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദത്തന്റെ വീട്ടിൽ കയറാനും ആ രേഖകളൊക്കെ എടുക്കാനും എനിക്ക് തന്നെ പറ്റിയത് രേഖകളോ ഏത് രേഖകൾ പറയാം സാർ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കതൊക്കെ വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ടൊക്കെ ഞാൻ സാറിന് കൈമാറാം സാറിന്റെ നിർദ്ദേശം പോലെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മിസ്റ്റർ ജയശങ്കർ താങ്ക് യു സർ വിജയകരമായി ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കി ഉടനെ തന്നെ വന്നു പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡറും താൻ ഭാഗ്യവാനാണ് ഏത് സ്റ്റേഷനിലേക്കാന്നറിയാമോ ഇല്ല സർ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടക്കം കുറിക്കാനും തിളങ്ങാനും ഇതിലും നല്ലൊരു സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലില്ല എവിടെയാണ് സാർ തൃക്കര എവിടെ തൃക്കര
Sore. Eh? Udi esai sore mana? Mana? Malah, jangan itu. Boke shanti itu. Ini semua mari. Udi esai, pade esai mari pola. Sahur no lo ala irikan. Hari ini lelai orang dia kau. Jangan mau kita. Shanti, dewa ni, wah, dewa ni. Bunuh bega, bunuh adu. வாவா! Kata modal itu dihidam dari negara Syria ne. Atau orang mandi atau dari ke jangal kan cerun de. Kita dah nampak. Kaki pun orang lagi kalap pergi pergi orang mana? Atau ni jangal orang de. Nertado. Hmm. Entah lagi. Baik tu ok. Ibu mana sila ini, saya nak ada. Jason, Sub Inspector Police, salute. And follow me. Kita pun ada kerja untuk ikhwan awak. Sir, dalam okey, anak lelaki sir. Hmm, okey. Jangan gelak ke polis noda. Pedi guna lebih kemana? Ada marah nam? Lebih kemana guna lebih dia bandel. Paksa kanan muka kau tuan ni. Adi elah pun tuh ni lagi kau ni. Adah itu, mana pernah ya? Nya cerita ini kau yang ni poli kucing ni bayi kandung orang ni acchinu itu mama berakon dah. Kau tu orang alah poli orang bodoh beron. Orang dah lo. Orang dah beron. Alah orang bodoh. Anu bodoh. Ayah alah. Saran dah deh rupu tu rupu kalal ni beron dah ronu. Awan deh foto dah. Ya bodoh. Aw foto itu dah nanti tuh no. Ye. Idu beri ninggal enggane air tuh ni jana nyusik ni lah. Paksa ini modal. Acchara arta tu leh tu rupu madrika poli station ni airi kau. Okay. Hello, Sub Inspector Jay Shankar speaking. C A Sergeant Joseph speaking. Yenda sir. Yenda yenda. Ha, yenda apa? Ile sir, ibu da pernah ni ana sir. Pudi S A charge dekan C A dumbel report ini nari lodo. Sir. Ado, ini ada cyber cell ini nala ana. Traffic ini nala ana. Sabda ana mandor report ini dah mandi mandor tahun lodo. Cyber cell ni am puli ari nado. Puli. Ayo sir, ni am charge dekan mandi angut tu barang tolong ni ari nado. Apabila ni berita ese ing kuter ke sahur na mahat ni tu kurang cepat parahan terang ini tu sahur mana sih esen mana east circle sih esen ke clean aja tu kriminal legal ke sahur na kanda kritik deh berakhir nunda kaya ni beri parah ini sir. Enak kor pelia, mulai ni kita nak. Berenda sir, ni anda beri nu sir. Sir, C A dalam rumah tu. Itulah buat tu mohon tu nanti balas bawa tu. Oh. Hmm. Inilah lo foto ini berapa? Foto yang parah cerita ni lo. Ila sir. 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 Okay. I'm going to get my mom's mom. I'm going to get my mom's mom. I'm going to get one batch. I'm going to get traffic. I'm not going to get traffic. I'm going to get traffic. Traffic is a cyber. I'm going to get a meeting. I'm going to get traffic. Yes. What's that? Sub-Inspector Jay Sengar, sir. Sir, I'm going to get a joint GM. Yes. Sir, what are you doing? Sir, what are you doing? Sir, what are you doing? Sir, what is your name? I'm going to get a jewelry. What jewelry? I'm going to get a wedding anniversary. I'm going to get a wedding anniversary. Sir. Yes, I'm going to get a wedding anniversary. No, sir. I'm going to get a wedding anniversary. I'm going to get a wedding anniversary. Sir. I'm going to get a wedding anniversary. I'm going to get a wedding anniversary. I'm going to get a wedding anniversary. No, sir. It's a ditto. Oh. That's all. Why are you doing this? I'm going to get a wedding anniversary. 
കാണും സാർ സാമ്യം കാണും സാറി ഉറുമ്പുകളെയും കാക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാം ഒരുപോലെ വെലിക്കാക്ക വേറെ ശരിയാ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ശാന്തിയും അവിടെയാണ് സാർ പോലീസിന്റെ പ്രസക്തി അതുകൊണ്ട് ഈ തൃക്കര ഞാനൊന്ന് വെടിപ്പാക്കാൻ പോവാ സാറിന് അനുവാദം സാറൊരു സുന്ദരനാണ് സാർ ഈ കവിള എന്താ സാർ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടാൽ തനിക്ക് അല്ല വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടു പിടിച്ചോളാം ഏത് കേസ് ഒരു കുഴഞ്ഞ കേസാ താൻ പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംശയം പിന്നെ കൊറച്ചൊക്കെ മണ്ടത്തരോ മണ്ടത്തരോ ആർക്കടി മണ്ടത്തരോ അതിന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ഈ എസ് ഐ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് എന്റേതായ രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം തമാശക്കാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേദന എടുത്തിട്ടോ പറയണം എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് കയറിയത് ഓ ഒന്നും അറിയാൻ പറഞ്ഞ മച്ചാന് എങ്ങനെയാടാ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് പൊത്തി കല്ല് കൊണ്ട് ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ചകത്ത് കയറി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാടാ കയറിയത് കമ്പി കൊണ്ട് വളച്ച് പൂച്ച പതുങ്ങി കയറുന്നവരെ കേട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കള്ളന്മാരകത്ത് കയറുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ഓട് പൊളിച്ചായിരുന്നു കയറിയിരുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത് വാതിലിലെയും ജനലിലേക്ക് അടുത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അത് മറന്നിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേട്ടാലോ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ എന്നാൽ സാർ ഇവൻ ഇവിടെ തന്നെ കേറുന്നത് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് സാറിന് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി സമ്മതിച്ചിരിക്കണം മച്ചാനെ ഈ വേഷത്തിൽ നിന്നെ കണ്ട പോലീസുകാർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഈ കള്ളനാണെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നത് നന്നായി എനിക്കും മച്ചാനും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയല്ലോ നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ട് ഇനി തമാശിരിക്കരുത് ഞാനും പിടിച്ചു കുത്തുവേ ഇനി സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയില് നീയും നിന്റെ ഗ്യാങ്ങും ഒരു മുട്ടു സൂചിയെങ്കിലും മോട്ടിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു എന്റെ തങ്കച്ചൻ ആരുടെ പിടിച്ചാകത്തിട്ട് പുതിയ എസ് ഐയാ തന്റെ പുതിയ എസ് ഐ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവനെ ഹലോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഇവിടെ നിനക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ നീ എന്റെ ആളാണെന്ന് നീ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കാനാണോ പ്ലാൻ പുതിയ എസ് ഐ പോണ്ടാന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കാനാണോ പ്ലാൻ എനിക്കാരും പേടിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി തരാം ആ രണ്ട് വർത്താനം പറയട്ടെ ഹലോ സാർ ഐ ആം സേതു സേതുരാമൻ കാക്കിക്കുള്ളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സേവനം തുറപ്പ് ചീട്ടാക്കിയവൻ സേതു കേസ് തികയ്ക്കാൻ പുള്ളികൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുള്ളിക്കൊണ്ടുവരും സേതുവിന്റെ വക പുള്ളികൾ അങ്ങനെ ഈ സേതുവിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേഷൻ ക്രിസ്തുമസ് ഈസ്റ്റർ 
എന്തിന് എല്ലാ ഒന്നാം തീയതിയും അന്ന വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരുടെ തുള്ളയിലേക്ക് കേസ് കണക്കിന് മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സേതുരാമൻ അതാവണം പോലീസ് പതിവുകളൊന്നും തെറ്റിക്കുന്നവനല്ല ഇതാ സ്ഥലം മാറി വന്ന എസ് ഐക്ക് സേതുരാമന്റെ പക അത് ശരി സ്റ്റേഷനില് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി നീ എന്താ എസ് ഐയുടെ വേഷമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആളാവുന്ന അഴിച്ചു മാറ്റടായി പാന്റ് ഷർട്ടും ഒക്കെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ അതെ എനിക്ക് തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ കേട്ടാ അത് പോട്ടെ നീ എവിടെ ആയിരുന്നടാ ഇത്രയും നാളെ നിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ നീ അങ്ങും തൊടാത്ത വർത്തമാനമാണല്ലോ കേട്ടാ ആ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം നീ ഷർട്ടും പാന്റ് ഒക്കെ വേഗം ഊരിയുടെ നീയാ ആ എസ് ഐ എവിടെ എസ് ഐ എവിടെ വേറെ എസ് ഐ ഞാനിവിടെ നിൽക്കണ മറ്റവൻ മറ്റവനോ എനിക്ക് അവന്റെ അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ നീ പോലീസുകാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കൂലടാ നിർത്തി നിങ്ങളോ മേടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിർത്തി സാർ ഉം ഇപ്രാവശ്യത്തേക്ക് പോ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം സാറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കൃഷ്ണപുരം വഴി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ നമസ്കാരം ചെയ്ത അങ്ങനെ സമയം സന്ദർഭം ഒന്നും ഇല്ല എപ്പോ വേണോ ചെയ്യാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അതോട്ട് ചെന്നാ മതി തീർച്ചയായും ഇത് ജയന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ബാക്കി അവൻ നോക്കിക്കോളും ഇത് നിന്റെ വലിയേട്ടനാടാ എന്താ വലിയേട്ടാ ഒരാഴ്ചക്കകം വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ എടാ പിന്നെ ഇവിടെ തൃക്കര സ്റ്റേഷനിലേ നിന്നെ പോലെ ഒരു എസ് ഐ ചാർജ് എടുത്തിരിക്കാടാ നിന്നെ പോലെ തന്നെ അവനെ എനിക്കറിയാം ആള് ഭയങ്കര അവന്റെ കൺമുമ്പിലെങ്ങാനും ചെന്ന് പെട്ടേക്കല്ലേ അയ്യോ പെട്ടു നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ള ഞാനിപ്പം ഞാൻ നാട്ടിലാ ഞാൻ ഉടനെ എത്താം വണ്ടി എടുക്കട്ടെ ആദ്യം നീ എന്നെ എടു പിന്നെ വണ്ടി എടുക്ക സുഭദ്രാമയുടെ മോള് മീനാക്ഷി സോറി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആളെ മനസ്സിലായില്ല വരൂ 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 അകത്തിരിക്കാം വരൂ നീ ഇവിടെ ഏതോ ചാനലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നീ അങ്ങ് ആള് വളർന്ന് വലുതായി പോയല്ലോ എന്റെതായി കയ്യില് തൂങ്ങി പാടത്തും തൊടിയിലൊക്കെ നടന്നിരുന്ന നരുന്ത് കുട്ടി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഞാനിവിടെ എസ് ഐ ആയിട്ട് ചാർജ് എടുത്തത് അറിഞ്ഞു വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ വരൂ 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 ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം അഭിനയം നന്നായിരിക്കുന്നു അല്ല ആളറിഞ്ഞൂടാത്ത പോലുള്ള ഈ അഭിനയം അത് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നോട് വേണ്ട മാഷ ഈ അഭ്യാസം അഭ്യാസോ അപ്പോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മീനാക്ഷി കുട്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓ ഒരിക്കലും ഒരു ചാനലിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വഴിയിൽ വെച്ച് അന്ന് ടോൾസ്റ്റോയുടെ ചില കൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ടോൾസ്റ്റോയോ അതാ എനിക്കറിയാം സാറേ ജംഗ്ഷനിൽ കട നടത്തുന്ന ടോൾസ്റ്റോയ് ശശി എണ്ണനെ പോടാ അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അയ്യോ ജ്വല്ലറിയിൽ വെച്ചും കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല എന്നല്ലേ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ശരി കുറച്ചു പേരെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും പറ്റിക്കാം എല്ലാരെയും കുറച്ചു കാലത്തേക്കും പറ്റിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാലത്തേക്കും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിരം വാചകം അല്ലേ കുട്ടി പറയാൻ പോണത് പറ്റിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും എത്ര കാലം വ
ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ചില നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് നേരെ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ നോക്ക് ചെല്ലേ സാറകത്തേക്കൊന്നും ഉണ്ടേച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല മാച്ചിങ് ആ സാറേ ഇപ്പൊ നീ എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ അവൻ തന്നെയല്ലേ ചിലപ്പോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്ങനെ അത് ഉറപ്പിക്കും നീ നോക്കിക്കോ രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഏട്ടാ അതിനെ അതിനു വേണ്ടത് ഏട്ടന്റെ എടുത്തു ചാട്ടമല്ല ബുദ്ധിയാ അതെനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി തോന്നണ്ടേടി അതെ ഈ കേസ് എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് മീഡിയക്കാരും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാലോ ഇതിൽ എനിക്കൊരു സ്റ്റോറി കിട്ടിയാൽ ചാനലിൽ ഒന്ന് നന്നായി ഷൈൻ ചെയ്യാം പെങ്ങളിൽ കൂടി ആങ്ങളേക്കും കിട്ടും പ്രശസ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ ഹലോ എടോ ഇത് എന്നാലും ദത്തനാണ് സാർ ഉടൻ പിടിക്കും സാർ ഓ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയ മുതലെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഉടൻ തിരിച്ചു ചെയ്യും സാർ പെൻ ഡ്രൈവ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മെമ്മറി കാർഡ് എല്ലാം ഈ സാധനം ജോസ് നിർത്തോ നിർത്തി സാർ കുറെ കാലമായി ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ഒരാഴ്ചക്കകം എനിക്കത് കിട്ടണം കട്ടവനെയും കിട്ടണം കിട്ടും സാർ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് അല്ല സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ ശരി ശരി അതെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അങ്ങ് പിടിക്കും സാർ കണ്ടെയ്നേഴ്സിന്റെ മറവിൽ കള്ളക്കടത്ത് നിന്നൊക്കെ ആരോപണം വന്നതിന് ശേഷം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് സാർ ഞാൻ ഉഴപ്പിന്ന കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാണും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നതല്ല അസൂയാണ് സാർ എല്ലാവർക്കും എടോ എടോ നാളെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വരും കെ എൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സി ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ചൈന എന്നുള്ള കുറച്ച് ടോയ്സാ ചൈനയുടെ ടോയ്സ് നല്ലതാണ് സാർ പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഇല്ല എടോ 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 പറയുന്നത് കേൾക്കണോ ആ കണ്ടെയ്നർ പെട്ടെന്ന് വിട്ടേക്കണം സാർ എസ് ഐ പറഞ്ഞേക്ക് വേറെ കൊണ്ടല്ല അതിന് ചില മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആരെ പേസ് ആയി അന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് ചൂടുള്ള ജയശങ്കർ പക്ഷെ ചെക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ തന്നെ നിൽക്കാം സാർ ജനപ്രതിനിധികളുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം അല്ലേ സാർ ശരി സാർ സാർ എം എൽ എ ദത്തൻ സാറാ നേരിട്ട് ഓരോ ചുമതലകൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആളിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ ലോക്കല്ല ഇതാ കുഴപ്പം വെയിലുള്ള മോത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പോകും കരുവാളിക്കും അത് നല്ല സാർ മോത്തിന്റെ പാട് മാറി കിട്ടും ഡി ജി പിയുടെ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാർ വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കണം ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുറവാണല്ലേ സാർ ട്രാഫിക് സോറി സാർ ആ വണ്ടി ഒതുക്കാൻ പറ അങ്ങോട്ടേക്ക് സാർ ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പോർട്ടിലെ ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും ബൈപ്പാസിലും പരിശോധിക്കണമെന്ന് സർക്കുലറിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ഒതുക്കിയുടെ സാർ സാറിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ആത്മാർത്ഥത പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് സാർ ചില നേതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയാ ഈ ദത്ത എം എൽ ഇതിന്റെ ആളാ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയച്ചിട്ട് വണ്ടി നമ്പർ ഇതാണ് പരിശോധിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും സാറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സാർ അങ്ങനെയാണോന്ന് ദത്തൻ സാറിനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലോ സാറേ ദത്ത സാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ ഇതേ കണ്ടോ സാർ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടിരിക്കല്ലേ ഇതും കേട്ട് സാറ് ചെക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നാലേ തോപ്പി പറക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പേപ്പർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ അല്ല ഇത് ഇറങ്ങി വാടാ സാർ അത്രയ്ക്ക് കടുപ്പിക്കണ്ട ചീ ഇറങ്ങി വാടാ ഓ ഈ ചാനലായിരിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത വേണ്ടേ സാർ സാർ ചെക്ക് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാ ചൈനീസ് ടോയ്സ് പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ പലതും കാണും സാർ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യണോ എന്നാൽ ഞാനും കൂടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്ക് എന്തായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സാർ എന്നാ പോയിക്കോളൂ സാറേ പോവാൻ വരട്ടെ ഡോ ആ സ്പാനർ ഞെടുത്തേ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആ ഇതാ ഇത് തന്നെ
എവിടെ അതിന്റെ കീ കീ ഇല്ല സാർ കീ ഇല്ലേ എടോ നമ്മുടെ ജീപ്പിൽ കമ്പി വലിയ ഇരിപ്പുണ്ടോ കമ്പി ഉണ്ടാവും സാർ എടുത്തേ സാർ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ അറിയിക്കണം കൊണ്ടുപോനെ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട കണ്ടെയ്നറിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന മയക്കുമരുന്നുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ഇത്ര വിദഗ്ധമായി ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സാർ ഒരു കമ്പി വിളിച്ച് പറഞ്ഞാല് ഇത്തരം അറകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താറുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ സി എ സാജൻ സാറിന്റെ ബുദ്ധിയാ ഈ ഓപ്പറേഷന്റെ ഫുൾ കെടുത്തി സാറിനുള്ളത് സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുസരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളു പോയി ചോദിച്ചു ചോദിക്കും ണല്ലോ ഈ കണ്ടെയ്നർ അതായത് ഒരു എം എൽ എ പോലും തനിക്ക് പേടിയില്ലെന്നാണ് സി ഐ സാജൻ സാർ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് അർത്ഥമാക്കിയത് ആണ് സാർ അതെ 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 സ